ప్రపంచానికి వందేళ్లకు ఒకసారి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి ముప్పుందా పదిహేడు వందల ఇరవైలో ప్లేగు పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో కలరా పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలో స్పానిష్ ఫ్లూ ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవైలో కరోనా ఈ వందేళ్ల లెక్కేంటి ప్రస్తుతం కరోనాతో సతమతమవుతున్న భారత్ ఇంతకు ముందెప్పుడు కరోనా లాంటి వైరస్ని చూడలేదా గడిచిన నాలుగు వందల ఏళ్ళను పరిశీలిస్తే ప్రతి వందేళ్లకు ఒకసారి భయంకరమైన మహమ్మారి ఒకటి భూమి మీద పడి దాడి చేసింది వైద్య సదుపాయాలు ఆధునిక టెక్నాలజీ ఇవేవి లేని రోజుల్లో కరోనా కన్నా భయంకరమైన వైరస్లు మృత్యు పడగలు విప్పాయి ఈరోజు మనం వింటున్న లాక్డౌన్ మనకి కొత్తేమో కానీ భూమికి కొత్త కాదు అంటు వ్యాధుల నుండి ప్రజలను కాపాడేందుకు ఆ రోజుల్లోనే లాక్డౌన్ను అమలు చేసిన పరిస్థితులు ఉన్నాయి అసలేంటి వైరస్లు అవి ఎలా పుట్టాయి ఎక్కడ పుట్టాయి ఎంతమందిని బలి తీసుకున్నాయి ఇప్పుడు మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ కరోనా వైరస్ చేప కింద నీరులా దేశమంతా విస్తరిస్తూ ప్రపంచాన్ని భయాందోళనలకు గురి చేస్తుంది లక్షల మంది ఈ వైరస్ బారిన పడ్డారు మన దేశంలో ఈ సంఖ్య ఏడు వేలను దాటింది కరోనా దెబ్బ కల్లాడుతున్న ప్రపంచం ఇలాంటి వైరస్ను ఇంతకు ముందెప్పుడు చూడలేదా కరోనాని మించిన వైరస్లు ప్రపంచాన్ని ఉనికించాయి ఈరోజు మనకున్న అత్యాధునిక వైద్య విధానాలు సాంకేతికత లేని రోజుల్లో ప్లేగు కలరా స్పానిష్ ఫ్లూ లాంటి వైరస్లని ప్రపంచం ఎలా ఎదుర్కొంది అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం పదిహేడు వందల ఇరవై నుండి రెండు వేల ఇరవై వరకు లెక్కలు చూస్తే ప్రతి వంద సంవత్సరాలకి ఒక ప్రాణాంతక అంటు వ్యాధి ప్రపంచంపై దాడి చేస్తుందా అన్న అనుమానం వస్తుంది దాదాపు కాస్త అటు ఇటుగా ప్రతి వందేళ్లకి ప్రపంచంపై విరుచుకుపడిన ప్రాణాంతక వైరస్ల గురించి తెలుసుకుందాం వీటిలో మొదటిది ప్లేగు వ్యాధి నాలుగు వందల ఏళ్ల క్రితం అంటే పదిహేడు వందల ఇరవైలో యూరోప్లోని ఫ్రాన్స్లో ఈ వ్యాధి బయటపడింది ఎర్సినియా పెస్టిస్ అనే బ్యాక్టీరియా వలన పుట్టిన ఈ ప్లేగు వ్యాధి ఆ బ్యాక్టీరియా నుండి ఎలకలకి ఎలకల నుండి ఈగలకి ఈగల నుండి మనుషులకి అంటుకుంది సర్వేగంగా విస్తరించిన ఈ వ్యాధి ఒక్క మర్షియల్స్ అనే నగరంలోనే యాభై వేల మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంది కొన్ని లక్షల మందిని అనారోగ్యం పాలు చేసింది ఒక్క ఫ్రాన్స్ నగరమే లక్ష మరణాలను నమోదు చేసింది ప్లేగు వ్యాధి సృష్టించిన అలజడి చిన్నదేం కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా మూడు కోట్ల నుండి ఐదు కోట్ల మంది ఈ వ్యాధి వల్ల చనిపోయి ఉంటారనేది ఒక అంచనా దీనితో ప్లేగు వ్యాధిని విశ్వమ్మారి ప్రపంచ మహమ్మారి అని పిలుస్తారు ప్లేగు వ్యాధి నుంచి దేశాలు కోలుకోవడానికి చాలా ఏళ్లు పట్టింది ప్లేగు వ్యాధి బీభత్సం సృష్టించిన వందేళ్ల తర్వాత అంటే పద్దెనిమిది వందల ఇరవైలో ఫిలిపీన్స్ థాయిలాండ్ ఇండోనేషియా దేశాల్లో కలరా వ్యాధి పుట్టుకొచ్చింది కలరాని అతిసారా అని కూడా అంటారు విబ్రియో కలరా అనే బ్యాక్టీరియా వలన కలిగే ఈ వ్యాధి నీటిలోనూ ఆహారంలోనూ వేగంగా విస్తరిస్తుంది ఈ వ్యాధి సోకిన వాళ్ళకి అతి విరోచనాలు అవుతాయి సమయానికి వైద్య సహాయం అందకపోతే ఆ మనిషి చనిపోతాడు నీటిలో వ్యాపించే వ్యాధి కావడంతో లక్షల మంది కలరాకి బలైపోయారు ఈ వ్యాధి ప్రపంచమంతటికీ పాకింది ప్రస్తుతానికి ఈ వ్యాధి ఎక్కడా లేకపోయినా ఇప్పటికీ ఆఫ్రికా ఖండంలో అక్కడక్కడ నమోదవుతూనే ఉంది ఆ తర్వాత ప్లేగు కలరాని మించిన వైరస్ ఒకటి పుట్టుకొచ్చింది దాదాపు నూట రెండు ఏళ్ల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ప్రాంతంలో కరోనాని మించిన వైరస్ ప్రపంచాన్ని వణికించింది అందులోనూ భారతదేశాన్ని కోలుకోలేని దెబ్బ తీసింది వందలు వేలల్లో కాదు కోట్లల్లో ప్రజలు ఈ వైరస్కి గురయ్యారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యాభై కోట్ల మందికి ఈ వైరస్ సోకింది ఇండియాలో మొదటి స్పానిష్ ఫ్లూ కేసు బాంబాయ్ అంటే ఇప్పటి ముంబైలో నమోదైంది దీనితో దీనిని బాంబే ఫ్లూ లేదా బాంబే వైరస్ అని అంటారు అసలు ఈ వైరస్ ఎలా స్ప్రెడ్ అయిందంటే బాంబే పోర్ట్లో పనిచేస్తున్న ఒక వ్యక్తి తీవ్రమైన జ్వరంతో బాధపడ్డాడు మొదట అతనికి మలేరియా వచ్చిందని వైద్యులు అనుకున్నారు అయితే పరీక్షల్లో మలేరియా కాదని తేలింది ఆ టైంలోనే ఆ వ్యాధి అతను నుండి వ్యాపించడం మొదలుపెట్టి బాంబే మొత్తం విస్తరించింది ఒకరితో మొదలైన ఈ అంటుపట్టని వ్యాధి వేల మందికి చేరింది అప్పటి పాలకుల నిర్లక్ష్యం చేయడంతో ఈ వ్యాధి సోకిన వాళ్ళు ఎక్కువయి మరణాలు ఎక్కువగా అయ్యాయి 
ఆ తర్వాత ఈ వైరస్ స్పానిష్లో పుట్టింది అని తెలిసి స్పానిష్ ఫ్లూ అని పేరు పెట్టారు మొదటి ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో అపరిశుభ్రత వల్ల ఒక సైనికుడికి వచ్చిన ఈ వ్యాధి ప్రపంచమంతా విస్తరిస్తుందని ఎవ్వరూ ఊహించలేదు యూరప్ నుండి బాంబే పోర్టుకు వచ్చిన ఒక నౌకా సిబ్బంది నుండి అక్కడ పోర్టులో పనిచేస్తున్న ఒక ఉద్యోగికి ఈ వ్యాధి వచ్చింది అప్పట్లో సోషల్ డిస్టెన్స్ లాక్డౌన్ లాంటి వాటిపై పెద్దగా అవగాహన లేని మన దేశం స్పానిష్ ఫ్లూని అదుపు చేయలేకపోయింది కానీ అప్పట్లోనే అమెరికా యూరప్ లాంటి దేశాలు లాక్డౌన్ని అమలు చేశాయి ప్రజలు గుంపులుగా తిరగకూడదని చట్టాలు పెట్టాయి ఉత్తర దక్షిణాలని తేడా లేకుండా ఈ వ్యాధి భారతదేశాన్ని వణికించింది ఈ వైరస్ వల్ల ఇండియాలో దాదాపు రెండు కోట్ల మంది చనిపోయారని ఒక అంచనా మీకొక విషయం తెలుసా స్పానిష్ ఫ్లూ మహాత్మా గాంధీ కూడా సోకింది గాంధీ ఆశ్రమంలో పనిచేసే వారికి ఈ వ్యాధి సోకి వాళ్ల నుండి గాంధీకి సోకింది అప్పటికి గాంధీ వయసు నలభై ఎనిమిది ఏళ్ళు దీనితో గాంధీ ఈ వ్యాధితో చాలా పోరాడాల్సి వచ్చింది సరైన ఆసుపత్రులు వసతులు లేక ఆ రోజుల్లో ప్రజలు నరకం చూశారు ఎక్కడ చూసినా గుట్టలు గుట్టలుగా శవాలు పోగు చేసి క్రిమేషన్ చేసేవాళ్ళు దాదాపు రెండేళ్ల పాటు ఇండియాని స్పానిష్ ఫ్లూ కబలించింది స్పానిష్ ఫ్లూ దెబ్బ నుండి కోలుకోవడానికి ఇండియాకి చాలా ఏళ్ళు పట్టింది స్పానిష్ ఫ్లూ కబలించిన దాదాపు వందేళ్ల తర్వాత రెండు వేల ఇరవైలో కరోనా వైరస్ లాంటి ప్రాణాంతక వ్యాధి విస్తరించడం మొదలుపెట్టింది ఇప్పటికే లక్షల మందికి సోకిన ఈ వైరస్ వేల మందిని తాకింది దీనితో వందేళ్లకొకసారి ప్రపంచానికి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుండి ముక్కుందా అన్న అనుమానం వస్తుంది అయితే కరోనాపై మిగతా దేశాల కన్నా భారత్ త్వరగా అలర్ట్ అయి నివారణ చర్యల దిశగా అడుగులు వేసింది ప్రస్తుతానికి ఇండియా పూర్తి లాక్డౌన్లో ఉంది లాక్డౌన్లో ఉంటేనే ప్రతిరోజు ఎన్ని కేసులు నమోదవుతుంటే లాక్డౌన్ లేకపోతే ఇండియా పరిస్థితి ఏంటో ఒక్కసారి ఊహించుకోండి నూట కోట్ల జనాభా ఉన్న దేశం మనది ప్రజలు ఇంట్లో ఉండకపోతే పరిస్థితి ఎంత ప్రమాదకరంగా ఉంటుందో ఊహిస్తేనే భయం వేస్తుంది చూశారు కదా సో ఇంట్లోనే ఉందాం సేఫ్గా ఉందాం ఏమంటారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి బాగా నచ్చినట్టయితే షేర్ చేయండి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ ముందు మీరే చూడాలి అనుకుంటే ఈ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ